சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் இப்போ இந்த பங்கு சந்தையை நம்ம கவனிச்சுட்டு இருந்தாக்க ஒரு ஏற்றத்தாழ்வோடையே ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இப்படியே இருக்கே தவிர ஒரு பெரிய ஏற்றம் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை ஒரு நாள் கொஞ்சம் ஏறுது உடனே திருப்பியும் கீழே போகுது ஸோ இது இது என்ன அடுத்த நிலை என்ன ஆகும் முதலீட்டாளர்கள் இப்போ என்ன செய்யணும் உங்க கொஞ்சம் அறிவுரைகள் சொல்லுங்க சார் கேட்டது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போ மார்க்கெட்ல நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிற கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஒரு பதிவுல வந்து ஒரு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த பதிவு பேசியிருக்கோம் நம்ம ஒரு ஏற்ற நிலை எப்படி இருக்கும் இந்த ரஷ்யாவோட வாரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பதிவுல பேசியிருக்கோம் ஆஹ் இப்ப பங்கு சந்தையோட இந்த தாழ்வு நிலை இந்த டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட்னு சொல்றது வந்து பிப்ரவரியில இருந்து ஆரம்பிச்சது அந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார்ல தொடங்கின ஒரு விஷயம் அதற்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா கோர்வையா சில விஷயங்கள் நடந்தது இந்த விலைவாசி உயர்வு அப்படின்றது ஒண்ணு நடந்தது ஆயில் பிரைஸ் ஏறிடுச்சு கமாடிட்டி பிரைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாடிட்டிஸ் எல்லாமே ஏறிடுச்சு ஸ்டீல்ல இருந்து அலுமினியம்ல இருந்து சிங்க் எல்லாமே ஏறிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏறும்போது ஓவரால் விலைவாசி உயர்வு ஏறிடுச்சு அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் இது ரெண்டு விதமா அஃபெக்ட் ஆச்சு ஒன்னு வந்து கன்சியூமரையும் அஃபெக்ட் ஆச்சு அதாவது நம்மள மாதிரி சராசரி மனிதர்கள் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வாங்க போறோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும் சில பேர் எல்லாம் இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு பிளான் போட்டிருப்பாங்க டிசம்பர் ஜனவரியில அந்த மாதிரி அதாவது இந்த வாரத்துக்கு முன்னாடி பிளான் போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டிருப்பாங்க இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து செலவாகும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டிருக்க இப்போ ஆறு மாசம் கழிச்சு அதே பிளானை பார்க்கும்போது அவங்க வீடு கட்ட தொடங்கி இருப்பாங்க தொடங்கி அப்புறம் அதே பிரைஸ் பார்த்தோம்னா விலைவாசி எங்கேயோ போயிருக்கு அது வந்து எல்லா பொருள்கள் விலைவாசிகள் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணிப்போம் அவங்களுக்கு இது அவங்களை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளை நம்மளோட வீட்டு பட்ஜெட்ஸ் யாராவது ஒரு அண்ணன் சிறப்பாகுது அதை நோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க வீட்டு பட்ஜெட் ஒரு மாசம் ஆனால் இவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த விலைவாசி உயர்வை பத்தி நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா மாசம் மாசம் அந்த விலைவாசி உயர்வு நடந்துட்டு தாங்க சரி கார்பரேட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பரேட்ஸ்க்கும் இதே ப்ராப்ளம் தான் கார்பரேட்ஸ்க்கும் அவங்களுடைய இன்புட் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லுவோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லுவோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஏறும்போது அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த மார்ஜின்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கான இம்பார்ட்டன் விஷயமே அந்த மார்ஜின் தான் அதுவும் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த விலைவாசி உயர்வுனால எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நஷ்டம்தான் அதனால பங்கு சந்தையோட வீழ்ச்சியும் வந்து பங்கு சந்தைன்றது அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ற மெக்கானிசம் தானே ஒரு கார்பரேட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்குமா ஒரு கண்ட்ரி வளருமா பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்குமா அப்படின்றத ஒரு ப்ரெடிக் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் லாங் ரன்ல சோ இது வந்து மார்க்கெட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஃபேக்டரை அண்ட் அதனால மார்க்கெட் விழுந்தது இப்ப மார்க்கெட்டு நான் சொல்றது என்னன்னா நம்மளுடைய ப்ராடர் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சென்செக்ஸ் அல்லது நிப்டி இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமினட்டான ஒரு ஒரு நிப்டின்ற ஒரு இதை எடுத்துட்டோம்னா அப்ராக்சிமேட்லி எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லெவலுக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் விழுந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு பர்சன்ட் விழுந்தது விழுந்து திரும்பி ஒரு லாஸ்ட் வீக்ல லாஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் வீக்ல வந்து ஒரு நாலு பர்சன்ட் அது மாதிரி ஏறி இன்னைக்கு ஓவரால் பீக்ல இருந்து ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு பர்சன்ட் விழுந்த நிலையில காணப்படுது இதேதான் சென்செக்ஸ் சோ இங்க இருந்து எப்படி இருக்கும் இதுதான் நீங்க கேட்ட கேள்வியோட ஒரு இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இமீடியட்டா மாறுமா அப்படின்னா உடனே மாறாது எல்லாமே உடனே மாறாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃபிளேஷன்றது கொஞ்ச நாளைக்கு பர்சஸ்ட் ஆகலாம் அதனால இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் கொஞ்ச நாள் தொடரலாம் எப்ப இந்த விஷயங்கள் மாறணும் அப்படின்னா ஒண்ணு இந்த ரஷ்யாவோட இந்த வார் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ரூஸ் ஒரு அமைதி முடிவு அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வந்ததுன்னா அதனால அந்த வார் நின்னுடுச்சு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில இமீடியட்டா மார்க்கெட் வந்து ஏறலாம் ரெண்டாவது மெயின் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைனாவும் வந்து மந்த நிலையில இருக்கு அவங்க வந்து இந்த கோவிட்னால அஃபெக்ட் ஆகி பல சிட்டிஸ் அவங்க க்ளோஸ் டவுன் பண்ணி லாக்டவுன் பண்ணி 
ஜீரோ கோவிட் பாலிசி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் நாமை எடுத்துட்டு வந்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் அவங்க வந்து சர்ச் பண்ணி அதுக்கான ப்ரொடெக்டிவ் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்து அதனால அவங்களுடைய பொருளாதாரமும் தாழ்ந்த மாதிரி காணப்படுது ஏன் சைனாவோட பொருளாதாரத்துக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைனா வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் இம்போர்ட்டர் சைனாவோட வளர்ச்சின்றது வந்து ஒன்ஸ் அவங்க ஓரளவுக்கு நல்ல நிலைமைக்கு திரும்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய கமாடிட்டிஸை இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க சைனாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுல இந்தியாவும் வந்து வளம் பெறும் இந்தியாவை தவிர மற்ற நாடுகளும் வந்து அதனால வளம் பெறும் ஸோ ஒன்னு ஒன்றும் இன்டர்லிங்க் தான் இன்னைக்கு வந்து குளோபலைஸ்டு விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா இண்டிவிஜுவலைஸ்டு ஒரு எக்கானமி மட்டும் எஃபெக்ட் ஆகாது சரி அமெரிக்காவில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காலையும் அவங்களும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இன்ஃபிளேஷன் தான் ப்ராப்ளமே அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு இன்ஃபிளேஷன் அவங்களோட லாஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் நம்பர் பிரகாரம் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துல ஒரு ஒரு பெரிய நிலைன்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷமா வரல இந்த அளவுக்கு வந்து பண வீக்கம் வந்து முதல் தடவையா நாற்பது வருஷத்துல அவங்க பாக்குறாங்க அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ பர்சன்ட் லெவல்ல இருந்தது இப்ப இந்த இன்ஃபிளேஷனை அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு எக்கானமியை கூல் டவுன் பண்ணணும் அதனால அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்ற ஆரம்பிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை பர்சன்ட் வந்து லோவர் லெவல் வந்து ஏத்திருக்காங்க அதே நேரத்துல நம்ம இந்த ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இண்டிகேட்டர் லாஸ்ட் இயர் போன வருஷம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் அரௌண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஹவுசிங் லோன் ஒரு இருக்காங்கன்னா ஹவுசிங் லோனுக்காக அவங்க வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லெவலில் வாங்கினாங்க இன்னைக்கு அதே வந்து மூணு பர்சன்ட் ஏறிட்டு ஏறி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் பர்சன்ட் அந்த லெவலில் வந்து ஏறிடுது அப்போ அவங்களுடைய ஒவ்வொரு பாரோவரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து ஏற ஆரம்பிச்சு ஸோ அவங்களும் இந்த எக்கானமியை ஓரளவுக்கு கூல் டவுன் பண்ணி ஓரளவுக்கு இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் அவங்களாலையும் இந்த விஷயங்களை டேக் கேர் பண்ண முடியும் இது அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் இல்லை ஜெர்மனியில் பார்க்குறோம் என்டையர் யூரோப்பில் இந்த விஷயங்கள் நடக்குது யூகேயில் பார்க்குறோம் எல்லா கண்ட்ரியும் எல்லா எக்கானமியும் ஓரளவுக்கு இந்த சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இது வந்து மாறணும் அப்படின்னா கிராஜுவலாக மாறும் அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் வந்து ஒன்று இந்த வார் நிற்கிறதோ இல்லது இந்த யூ சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மந்தநிலை மாறுறதோ இல்லை யூஎஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து சைனாவில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய போட்டிருந்தாங்க இந்த ட்ரம்ப் இருந்தப்போ வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய போட்டிருந்தாங்க அங்கே இருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அதை ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய பொருட்கள் பொருள் வீழ்ச்சி அந்த ஒரு விலைவாசி வீழ்ச்சி வந்து தெரியும் அவங்களுக்கு அதுலேருந்து அவங்க மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இது கிராஜுவலாக நடக்கும் அடுத்த ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு நிச்சயமா சேலஞ்சஸ் இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல வரும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் இந்த ஒரு நிலைமை காணப்படும் இது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இப்படியே இருக்குமா அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் கொஞ்சம் வாலட்டலா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா தெரியுது ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சில பரி குறுகிய காலத்துல வந்து மேல போச்சுனாலும் அடுத்த ஒரு ஒரு சில வாரங்களுக்கு அந்த தாழ்வு நிலை காணப்படும் இந்த மாதிரி ரெயின் போண்டா இருக்கும் ஸோ இது எப்போ மாறலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம சொன்ன விஷயங்களால மாறலாம் அல்லது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து எஃப்ஐஐஸ் அப்படின்றவங்க ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க அவங்க கிட்டக்கிட்ட நாற்பது பில்லியன் டாலர் மேல வந்து இந்தியால இருந்து லாஸ்ட் ஒரு எட்டு மாசத்துல விட்ரா பண்ணிருக்காங்க அதனாலையும் இந்த பங்கு சந்தை வந்து விழுந்தது ஏன் நாற்பது மில்லியன் டாலர் விட்ரா பண்ணாங்கன்னா நிறைய நேரத்தில் வந்து இது ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராஃபிட் நல்லா இருக்குது புக் பண்ணினா அவங்களோட புக்ஸுக்கு ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு நிலையில காட்ட முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒருவேளை அவங்க திரும்பி வர ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஓரளவு ஸ்டெபிளைஸ் ஆகி போகும் இந்த எப்பயே வித்ட்ரா பண்ணியும் நம்ம பெரிய அளவுக்கு விழல மற்ற மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கான மெயின் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்தியன் ரீட்டெயில் ஆர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வலுப்படுத்துது இந்த
பப்ளிக் செக்டர் இப்போ இபிஎஃப் இருக்காங்க அவங்களும் வந்து இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய இன்கிரிமெண்டல் கார்பஸ்ல கேட்டுட்டு பத்து பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது தவிர இந்த என்பிஎஸ் போன்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் இன்ஃப்ளோஸ் நல்லா இருக்கு இருந்ததுனால ஓரளவுக்கு நம்ம வீழ்ச்சியிலிருந்து பெட்டராக இருக்கும் மற்றவங்களோட விழுந்திருக்கோம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கூட பெட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் அவுட்லுக்குன்னு சொன்னோம்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் திரும்பும் ஸ்டெபிலிட்டி திரும்பி நெக்ஸ்ட் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டரும் இல்லை ஒரு ரிட்டர்னை பார்க்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும் ஆனால் மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குமோ அது மார்க்கெட்டை பொறுத்து தான் அமையும் பட் ஒரு நம்ம ஓரளவுக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த நேரத்தில் தாழ்வு நிலை ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுதோ அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மூன்று வருஷமோ அண்டு ஐந்து வருஷமோ அந்த டைம் பீரியடில் மார்க்கெட் நல்லா பண்ணுறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது நடக்கும் அப்ப அடுத்து எப்படியும் வந்து ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இந்த முதலீட்டாளர்கள் இப்ப என்ன செய்யணும் சார் இப்ப வந்து இப்ப பங்கு சந்தை இறங்கி இருக்கு அப்படின்னு போய் வாங்கறதா அல்லது நம்ம பங்கு வந்து கொஞ்சம் இறங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இதுக்கும் மேல இறங்க கூடாதுன்னு விற்பதா என்ன செய்யணும் இப்போ இதுக்கு மேல இறங்க கூடாதுன்னு விற்பதா அப்படின்றது வந்து ட்ரேடிங் அதாவது ஒரு பங்கு சந்தையில ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து நிச்சயமா ரிட்டர்னுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க ஸோ அந்த குரோத்னு சொல்லும் போது அவங்க ஒரு கால நோக்கத்தோட வந்திருப்பாங்க பர்டிகுலரா இந்த வருஷம் வரைக்கும் என்னால வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றது அண்ட் மோஸ்ட்லி எல்லா அட்வைஸரும் நல்ல அட்வைசஸ் எல்லாம் சொல்றது இல்லைன்னா ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு பாருங்க மினிமம் ஒரு ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் மட்டும் இந்த பங்கு சந்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சு வச்சுக்கிற மாதிரி பாருங்க ஏன்னா இது பேங்க் பிக்சட் டெபாசிட்டோட ஒப்பிடாதீங்க அப்படின்ட்டு திரும்ப திரும்ப நிறைய நேரம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது லாங் டேர்ம்ல வச்சுக்கக்கூடிய பணம் தான் இந்த பங்கு சந்தைக்கு வர முடியும் ஏன்னா ஒரு பங்கு சந்தையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது நாளைக்கு இறங்குமா ஏறாதா அப்படி ஏறுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தூக்கம் இல்லாத ஒரு நிலைமை வந்ததுன்னா அதுதான் ஒஸ்ட் விஷயம் ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு அந்த நிலைமையில இருக்கவே கூடாது அவங்க அவங்களுக்கு தேவையானது வந்து ஓரளவுக்கு எந்த பணம் வந்து லாங் டேர்ம்ல இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த பணம் தான் இதுல வரணும் மீதி இருக்கிறத வந்து மற்ற அசட் கிளாஸ்ல வச்சுக்கலாம் பேங்க் டெபாசிட்ல வச்சுக்கலாம் இல்லை டெட் பண்ட்ஸ்ல வச்சுக்கலாம் கோல்டு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ரியல் எஸ்டேட்ல வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி லாங் டேர்ம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண பணம் இந்த நேரம் மார்க்கெட்ல இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ வாலெட் எழுப்பி தொடர நிலையில அவங்க ஜஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இப்ப வந்து ஃபர்தராக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா இன்ஃப்ளோஸ் இருக்கு சர்ப்ளஸ் இருக்கு அப்படின்னா கிராஜுவலா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மீன்ஸ் ஒரே டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம கிராஜுவலா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு ஆறு மாசத்துல வந்து ஒரு மாச இடைவெளியிலையோ இல்லை பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியிலையோ இல்லை ரெண்டு மாச இடைவெளியிலையோ ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கையில இருக்கு அப்படின்னா ஆறு மாச இடைவெளி அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு பதினாறாயிரம் ரூபா ஒரு மாசமும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வரைக்கும் அது சேஃபான இதுல வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க ஏன்னா யாருக்குமே தெரியாது இந்த மார்க்கெட் வந்து இதுல இருந்து கீழே போகுமா மேல போகுமா அடுத்த மாசம் என்ன ஆகும்ன்றது தெரியாது பட் லாங் இந்த ஒரு ஒரு மூணுல இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு நிச்சயமா வந்து பவுன்ஸ் பேக் வரும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வாங்கக்கூடிய நேரத்துல வாங்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்னன்னா யூனிட்ஸ் சொல்லுவோம் யூனிட்ஸ் வந்து நிச்சயமா விலை குறைஞ்சிருக்கும் அதனால அதிகமான யூனிட்ஸ் வாங்க முடியும் அல்லது ஷேர்ஸ் அப்படின்னா சில ஷேர்ஸ் நல்ல ஷேர்ஸ் எல்லாம் நல்ல விலையில தென்படுது அதுவும் வந்து நல்ல விலைக்கு வாங்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஓரளவுக்கு கிராஜுவலா வாங்கினாங்கன்னு நான் ஏன் ஒரு டைம்ல பண்ண முடியும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா அடுத்த மாசமே வந்து ஒரு வேலை இதுல இருந்து கீழே போச்சு அப்படின்னா ஒரு வருத்தம் இருக்கும் ஐயோ போன மாசம் போய் இருக்கிற பணம் தான் எடுத்து போய் போட்டுக்கோமா அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அந்த வருத்தம் இல்லாத நிலைக்கு வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு ஸ்டாகர்டா பண்ணினோம்னா ஒரு ஆறு மாசத்துலயோ இல்ல பன்னிரெண்டு மாசத்துலயோ நம்ம ஒரு
இந்த ரிசெப்ஷன் வரப்போகுது ரிசெப்ஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு அப்பப்போ ஒரு செய்தி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ரிசெப்ஷன் உண்மையிலே வரப்போதா இதனால ஏதாவது ஒரு பெரிய மந்த நிலை அப்படி ஏதாவது வந்து அப்படி மேலும் மார்க்கெட் விழுமா அப்படி விழும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைக்கணுமா அப்படின்னும் போது நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ரிசெப்ஷன்ல இருந்து தான் வெளியில வந்தோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கோவிடுக்கு முன்னாடியும் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கண்டினியூஸா லாஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறமே வந்து ரொம்ப ஸ்லோ தான் இந்தியன் எக்கானமி குரோத்தே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ தான் வேர்ல்டு எக்கானமியும் அந்த மாதிரி தான் இந்த பெஸ்ட் குரோத் வந்து அந்த பீரியட் பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன்னு சொல்லலாம் அந்த நேரத்தில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு ஸ்லோவாக தான் நடந்தது பெரிய லெவலில் வந்து குரோத்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து நிறைய இந்த விஷயங்களை பார்த்தோம் இந்த என்பிஏ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம முன்னாடியே கூட பேசுவோம் பேங்க்ஸ் எல்லாம் என்பிஏ வாரா கடன்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கு அதனால ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னு ஸோ பேங்க் எல்லாம் கிளீனப் ஆகிறதுக்கே வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல நிலைமையில காணப்படுது அவங்களோட வாரா கடன்கள் வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள்ள இருக்கு அவங்களுடைய வளர்ச்சி அவங்களுடைய குரோத்து ஓரளவுக்கு பெட்டரா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது கிரெடிட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் கிரெடிட் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது வளர் பொருளாதாரம் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் இதுல என்ன ஒரு விதமா நடக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கட்டுக்கடங்காம மேல போச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஓரளவுக்கு அஃபோர்டபுளா இருக்கும்போது பார்வை பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா யாரும் வந்து எதுக்காக இந்த கடனையும் வாங்கிட்டு இந்த வட்டியும் கட்டிட்டு இருக்கணுமே அப்படின்ற அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் போயிடும் ஸோ அதனால ஒரு கிரெடிட்டும் வந்து சுருங்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து தாழ்வு நிலை வரலாம் இந்த தாழ்வு நிலைக்கு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும் ஏன்னா இந்த அன்எம்ப்ளாய் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ரிசெப்ஷன் வரது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இப்போ இது நம்ம ரிசெப்ஷன் சொல்லும்போது இப்ப இந்தியால பாருங்க எவ்வளவு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு உங்க பக்கத்து வீடோ பக்கத்து தருவோ எத்தனை பேர் அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தாலே உங்களால ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதே விஷயம் தான் யூஎஸ்லயும் நடந்தது யூஎஸ்ல ரிசெப்ஷன் வரும் அப்படின்றாங்க பட் வந்து இது வரைக்கும் அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்பர் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி தெரியல ஆனா இந்த இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் போது ரிசெப்ஷன் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஊகம் இருக்கு ஸோ ரெண்டு விதமான கருத்துக்களும் நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் புளி வருது புளி வருதுன்னு பயந்துட்டே இருந்தோம்னா வாழ்வ வாழ முடியாது இப்படி வந்தாலும் நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை புளி வரல என்னன்னா நம்ம அந்த வாய்ப்பை இழந்துடவும் கூடாது இது ரெண்டு விஷயங்களையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம அதுக்காக ப்ரிப்பேர்டா இருந்தோம்னா இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து டேக் கேர் பண்ணலாம் ரிசெப்ஷன் வருமா வராதான்றது ரொம்ப ஏர்லி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏர்லி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு குவார்டர்ஸ் அதாவது ஆறு மாதத்துல இருந்து ஒன்பது மாதத்துக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த டேட்டாக்களின் அடிப்படையிலே நம்ம சொல்ல முடியும் இது வந்து ரிசெப்ஷன்ல இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனா நிறைய வந்து இதை பத்தி பேசி நம்மளோட மோட்டிவேஷனை நம்மளே குறைச்சிக்காம எல்லாரும் அவங்கவுங்களோட வேலையை கரெக்டா சிறப்பா செஞ்சாலே வந்து ஓரளவுக்கு ரிசெப்ஷன்ல இருந்து தப்பிச்சிடலாம் வரும் வரும் வரும்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டே இருந்தோம்னா வந்ததுனாலும் நம்மளால வந்து அதுல இருந்து ஒண்ணும் வெளியில வர முடியாது ஸோ பேஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ரிசெப்ஷன் வந்தது அப்படின்னா என்ன கையில வேணும் சேவிங்ஸ் வேணும் சேவிங்ஸ் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த ரிசெப்ஷனை வந்து ஓரளவுக்கு சமாளிச்சுடுவாங்க சரி கடன் ரொம்ப அதிகமா இருந்து சேவிங்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க இந்த ரிசெப்ஷன் நேரத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அந்த கடனை குறைத்து கொள்வதோ இல்லை வந்து சேவிங்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது ஒருவேளை ஆறு மாசத்துல இருந்து பன்னெண்டு மாசம் நமக்கு வந்து ஒரு டஃப்பான ஒரு டைம் வந்தாலும் அந்த டைம வந்து நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மூலமா ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ரிசெப்ஷன் வருது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டும் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களும் அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்களும் ஓரளவுக்கு பாலிசிஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க எடுத்துட்டு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ வந்தாலும் அடுத்த ஒரு 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 வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ அதுக்கு மேல இருந்து அது தொடராது அதுக்குள்ள வந்து ஏதாவது பாலிசிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து திருப்பி ஒரு மேல்நோக்கு பார்வை வந்து வந்து
நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது சரியா அல்லது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கிராஜுவலாவே அது எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அந்த ஈவன் இது அப்படி போடுறதா லைஃப்ல எல்லா நேரத்தையும் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது தான் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்ன்றது நமக்கு சில நேரங்கள் நம்மளால பிரெடிக் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம ஒரு துணிமணி வாங்குறோம் அப்படின்னா ஆடி மாசம் அந்த ஒரு தள்ளுபடி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆடி மாசம் தள்ளுபடியில வந்து முப்பது நாற்பது ஐம்பது பர்சன்ட் விளம்பரம் வரும் ஆனா வந்து ஆக்சுவல் பிரைஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு பேசிக்கலி ஒரு ஒரு பழைய ஸ்டாக் வந்து மூவ் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பண்டிகை சீசன் வரும் ஆடி மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பண்டிகை சீசன் வரும் தீபாவளி பொங்கல் வரைக்கும் வந்து புது ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வச்சுக்கணும் அப்ப பழைய ஸ்டாக் கையில இருக்கும்போது அந்த அந்த கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கேபிட்டல் வந்து அப்படியே லாக் ஆயிடும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வீழ்ச்சியை வந்து இது பண்ணாது அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே உண்டு ஆடி தள்ளுபடியோ இல்ல இதுவோ ஸோ அது மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்லயும் ஆடி தள்ளுபடி அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த ஆடி தள்ளுபடி வராதது வரும்போது வாங்கணுன்றது வந்து நிச்சயமா ஒரு விஷயம் அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் ஒவ்வொரு அசட்ல வச்சுக்காதீங்க எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் ஸ்டாக்ல மட்டும் போட்டு வச்சிருந்தாங்க மார்க்கெட் விழும்போது அவங்க கையில வந்து அந்த ஆடி தள்ளுபடிய யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு கையில கொஞ்சம் பணம் எடுத்து இல்லையா அப்போ அது வாங்குறதுக்கான ஒரு பர்ச்சேசிங் பவர் இல்லாம போயிடும் அதனால மொத்த பணமும் அதுலயே ஆல்ரெடி இருக்கு அதுவும் விழுந்திருக்கு சோ நம்மளால ஃபர்தரா அவன் வாங்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும் கரெக்டா என்னால வந்து டவுன்வேர்ட் ட்ரெண்ட்ல மட்டும் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் யாராலையும் அந்த அளவுக்கு வந்து டைமிங் பண்ற அளவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கேப்பலவா கேப்பபிளா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டா இந்த நேரில வந்து லோயஸ்ட் பாயிண்ட் அன்னைக்கு நான் என்றாவன்றதெல்லாம் யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு நமக்கு பார்த்துட்டு வாங்க முடியும் இப்ப பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஜனவரியில பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் நல்லா போகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே இருக்கு மார்க்கெட் நல்லா போகும் இந்தியன் மார்க்கெட்டோ இல்ல உலக பங்கு பங்கு சந்தையோ நல்லா போகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இன்னைக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு எக்ஸப்ட் வாரம் தவிர ஒரு பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னைக்கும் அது பங்கு சந்தை வந்து லாங் ரன்ல நல்லா போகதானே செய்யும் அது வந்து கீழே போகுன்ற ஒரு விஷயத்த நம்மளால உறுதியோட சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ ஜனவரியில பார்த்ததோட இன்னைக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்ச பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்ப அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட்டுக்கான அந்த பெனிஃபிட்ட நம்ம இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது பண்றது மூலமா அடைய முடியும் சரி இப்ப அடுத்த கேள்வி இதுல இருந்து இன்னொரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் உழுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது கொஸ்டின் மார்க் தான் அதனால எப்படி இந்த மூமெண்ட் நடக்கும் அப்படின்றது யாராலையும் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது கையில எப்பயுமே பணம் ஓரளவுக்கு வச்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நிலைமையை நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளலாம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ பயன்படுத்தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டரும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்துல எல்லாமே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாம கிராஜுவலா இன்வெஸ்ட் பண்றது மூலமா இந்த ப்ராப்ளத்தை சிறப்பாவே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு வங்கி வட்டி விகிதங்கள் கொஞ்சம் ஏறி இருக்க மாதிரி தெரியுது இப்போ வந்து முதலீட்டாளர்கள் வட்டி விகிதங்கள் வந்து ஏறிடு நிச்சயமா வந்து ஓரளவுக்கு ஏறிடு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ரீப்போ ரேட் சொல்லுவோம் அந்த ரீப்போ ரேட் வந்து பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏத்திருக்காங்க கிளாஸ் ரெண்டு அமர்வுல அவங்க ஏத்திருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி யூஎஸ் ஃபெட் அவங்க நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் மாதிரி அவங்களுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் அவங்க வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்திருக்காங்க நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு யூஎஸோட மீட்டிங் இருக்கு அந்த அமர்வுல அவங்க வந்து ஒரு முக்கால் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏற்றுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஒரு அமர்வு வரும் அதுலயும் ஒரு அரை பர்சன்ட் முக்கால் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும் அதாவது இன்டர்நேஷனல் நிலைமையில ஒரு ஒன்னே கால இருந்து ஒன்றரை பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஏறும் ஸோ இந்தியாலையும் இப்ப நெக்ஸ்ட் அமர்வு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல இருக்கும் ஆர்பிஐ ஓட அமர்வு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வரும் இந்த ரெண்டு அமர்வுலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ற அப்ப வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் வரைக்கும் இந்த லெவல்ல
குறுகிய கால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு லாங்கர் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து குறைவா தான் போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்காது அதனால அந்த டைரக்ட்ல லாக் பண்றது நல்லதா இருக்கும் ஆனா நாளைக்கு நான் நாளைக்கு ஒரு அடுத்த வாரமே ஓரளவுக்கு அதோட டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்துடும் மீன்ஸ் நாளைக்கு யூஎஸ் ரேட் ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த அமர்வுல வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் ஏற்றிக்குவாங்க ஏன்னா குளோபலி இவங்க ஏற்றினா தான் அந்த கரன்சி டெப்ரிசியேஷனை தவிர்க்க முடியும் ஸோ அதனால ஓரளவுக்கு இவங்களும் அதற்கு ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் அதுக்குள்ள நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நடந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நடக்குது அப்படின்னா சின்ன சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக்ஸா இருக்கும் அது வந்து இந்த முக்கால் பர்சன்டோ ஒரு பர்சன்டோ இல்லாம ஒரு ஒரு கால் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி லெவல்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் இருக்கலாம் ஆனா அதுக்குள்ள மேக்சிமம் டிஸ்கவுண்டிங் வந்து நடந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல அவங்களுடைய பிக்சட் இன்கம் ஒருவேளை லாங் டேர்ம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க சரி 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 இப்போ வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் எஃபிடி போடக்கூடியவங்க இன்னும் ஒரு ஓரிரு மாதங்கள் பொறுத்திருந்தால் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான வட்டி கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்ய விரும்புவர்கள் அவர்களும் வந்து படிப்படியாக இப்போ முதலீடு செய்யலாம் அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வந்து இந்த இன்னும் இறங்கி சென்றாலும் அப்பவும் அவங்களுக்கு முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு கையிருப்பு கையில் இருக்கும் அப்படின்றது இங்க வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அதனால அந்த அந்த எதிர்காலம் அது என்னவாக இருக்கும் அது எப்படி மாறும் அப்படின்றது நம்ம கையில தெரியாத போது நம்ம இந்த மாதிரி சில உத்திகள் தான் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அதனால இத பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள் உங்களுக்கு குறிப்பாக ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க அதாவது இந்த உங்க கருத்துக்களையும் பின்னூட்டம் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க வந்து தெரிவிங்க நம்ம அடுத்தடுத்த அமர்வுகளில் அது குறித்து நம்ம பேசுவோம் உங்க கருத்துக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க்கை வாழ்க்கை